大家好，我是蒙面鸟哥。今天扣仔跟开饭之间发生了一点故事，咱们来一起看一下。开饭又飞来找我要吃的，口仔现在不干了，现在口仔也喜欢吃面包虫。耶,耶,耶，你看，到地上，到地上看这开饭怎么办？呀呀呀，好凶啊！你看开饭好凶，吓唬口仔，把口仔吓得不敢去了。开饭胆子挺大的啊！这口袋块头明显比它大很多。吃饱了，开饭又想在这个盆里面洗个澡。气温有点低，开饭可能有点怕冷，试了几下都没跳下去。感觉冬天洗冷水澡需要鼓很大的勇气，扣仔过来给他吓跑了。刚刚抢虫子的时候都不怕扣仔，洗个澡扣仔一来马上就跑了。扣仔看着我拿着这个面包虫也馋的不得了，等着吃的。这开饭也等不及了，来揭盖子了。咱们把虫子倒在盆里面。看一下你俩谁抢得过？哟哟哟，好凶啊，好凶啊！我还没到，他就发脾气了。你看这开饭，有吃的这个脾气就是大啊！哎呀，这小表情，把扣子吓得都不敢过来了。来，咱们把这个面包虫倒到盆盆里面。到这盆里面，我到里面，我看你怎么办。扣仔胆小一点，被吓到了。这么大的块头，白长了。你看这开饭，块头虽然小，这个气势很强大啊。口袋不敢下来，来向我求助的，自己不敢去。好，现在开饭跑那边去了，口袋直接跳盆里面来了。好，又来了，又来了。哎呦呦呦，口袋刚那个嘴巴也张着，准备攻击他。这开饭飞到我手上来了，寻求帮助，被扣仔吃完了。呦呦呦呦，扣仔也毫不示弱啊！这一局你输了吧？好了，不吃肉了，自己找个台阶，假装去吃果子，摘几个果子吃。哎呀呀呀，摘了满满一嘴，好可怜的，走吧，来，给你一点。看着开饭，开始那么凶，口仔都被他吓住了。这原来都是装的纸老虎，块头大还是硬道理。口仔一发脾气，他都不敢去了。好了好了，给你吃饱啊。哎呀呀，脑袋都伸进去吃，这么多，还有很多，不要着急，不要了，吃不下了。赶走了开饭之后，一人把盆里面的面包虫吃完了。他现在尝到的面包虫的味道，也特别喜欢吃。哎呀呀，来，给你倒一点。
吃个够。吃完了还想吃，这面包虫也不够你吃啊！吃完了开饭就没得吃了。今天他大概吃了一百多条了。好了好了。留一点啊，留一点给开饭吃，你不能吃太多了。咱们去看一下开饭飞哪去了。开饭捡了个漏，口袋刚刚吃漏了一条面包虫，口袋铁，他在这里喝水。准备下去洗澡了。嗯嗯嗯、我们站开一点。这下洗到了，客人站的有点远，没过来，可能他们互相都有点害怕。始终保持安全的距离，换个盆儿，又跑这边来洗。几下就洗完了，可能是看在口袋站在边上，他有点害怕。来，给你吃点虫子啊，吃点虫子压压惊。哎，不要啊！来，啊，站我手上，老想扯盖子。就剩这么一点了。今天带了大半瓶，可得吃了一大半儿。什么东西？突然一下，树上的麻雀一下安静了。可能是鸟类的警报声，有老鹰之类的。开饭站在我手上吃的还是很淡定啊，特意给开饭留了一点，不然的话都被扣在吃完了。好了，没人跟你抢啊，快吃！啊，不要了。吃饱了又跑到这个菜地边，在这儿，可能是太多的吃不下，又要找地方藏。哎呀，看着我过来了，好紧张！你看，生怕我抢他的。哎呦呦，正在藏，看，拿个石块给他盖着，成精呢，这小家伙。哈，掉了一块这个泥土，盖起来。好了，我们不看他藏东西了，不然他老是转移。喜欢他的朋友们可以关注我，感谢大家的支持，咱们走了。